obviamente que não pode tosar com essa fera Kleber e não posso esquecer de mencionar aqui, Adriele sempre aqui comigo, né? É, gente. Seja muito bem-vindo, Kleber. Obrigado, galera. Depois de tanto tempo, né, estamos aqui. Olha, Aê. gente, tivemos que falar com assessoria, né, Adriele? Falar com... Isso que é groomer da Innovation. Pois né? é. Pra conseguir... Tá não, não tem que vir minha disputado. agenda, tem que vir minha agenda. Eu falei, rápido. Ah, esse menino tá concorrido. Porque a agenda dele já tá fechada até 2025. <risos> é porque o passe é muito caro, galera. <risos> Vamos lá, Clemão. Novamente, seja muito bem-vindo ao canal. Tô muito feliz de você estar aqui. Era uma pessoa que eu, desde o início, queria que você estivesse aqui. Gosto muito de você. E eu queria te fazer uma pergunta. Qual sua formação profissional? Quando você começou no ramo? Com quem você fez os cursos? Pra quem não te conhece no mercado pet... Já começar desde o início. Hum. Galera, é um histórico um pouquinho grande, hein? Cara, eu comecei na, na profissão, eu tinha 16 anos. Tá quantos anos? Já passou mais de 25 <risos> anos por aí, né? Oh, 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 sério que eu vou? Sem revelar a idade, calma. Olha, 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 vamos fazer os cálculos. <risos> fazer os cálculos. Então, e aí eu comecei na, na recepção. Caí de paraquedas no mundo do pet shop. Paraquedas. E aí eu comecei a trabalhar na recepção. Depois da recepção, fui para estoque, trabalhar estoque. E de estoque, eu fui para dentro do Boa Tosa. Ou seja, graças a Deus, eu conheci todas as áreas ali dentro do, da área pet. Isso foi muito forte para mim. Me manter até hoje na profissão. E com, com o andar da carruagem, da vida... Eu fui vendo que eu poderia estar crescendo mais. E foi aonde fui estudar mais, aprender para chegar nesse ponto de grume hoje. E ainda não parei por aí, né? Porque ainda tô seguindo a parte da medicina veterinária. Mas você chegou, Kleber, a fazer curso básico com alguém? Assim, quem você considera assim como seus mentores no decorrer do tempo aí dessa, desse mentose? E eu fiquei com uma dúvida. Você começou como recepcionista, depois foi pro estoque, mas... Dentro do Bantosa, dando banho em Tosana, você tem quanto tempo mais ou menos de experiência? De experiência nessa média. Tosando. Uns 24 anos. Ah, você ficou pouco Cara, tempo então, né? Tempo, na... foi na média de um ano dentro desse, desse percurso todo. Um ano da recepção junto com o estoque para chegar até o Bantosa. Então você não teve. Nunca fez curso básico, não teve. Nunca. Foi sempre. Já. Sempre no dia a dia. No dia a dia. Um certo dia. aprendendo. É, um certo dia. Dentro da mesma loja que eu comecei com a recepção, sempre precisava de freelance. E aí precisou de um freelance e me escalaram naquele dia. para começar a aprender, para começar a ajudar dentro do Baitosa. Foi onde comecei, dar um banho aqui, outro secava, depois aprendi a secar, depois aprendi a escovar. Depois aprendi a tosar, tudo nesse mesmo lugar. Caraca, e aí é onde hora. chegou o desafio de ir para uma outra loja filial dessa que eu trabalhava. E aí eles falaram, você que vai lá tosar. Colocaram e... você pra coordenar ali, tosar. Isso. E eu fui, cheio de medo, mas sempre ousado, né? E eu fui pra essa loja, não sabia nem fazer uma tosa na tesoura. Nem tosa bebê, não sabia nem pegar na tesoura direito. Caraca, velho. <risos> fui lá pra passar máquina. Passar máquina geral. E cheguei lá e comecei a passar máquina geral. E o pessoal começou a me dar uma assessoria os outros tosadores da outra loja. E nessa daí, com o meu jeito, sem formação nenhuma, comecei a fazer tosa tesoura. E isso daí foi seguindo... Tudo na raça. Tudo Mas aí você raça. ficava olhando na internet, tentando... Na internet, na época, nem tinha nem tanto tinha, fluxo que tem bem. hoje. Era mais por foto. Eles mostravam... Revista? Isso, revista. Cães... Pode falar, pode falar, não tem problema. Cães e companhia. Cães e companhia. É, tempos atrás, ela tinha muitos exemplares Sim. de cachorro. Eu cheguei a assinar Cães é. e Companhia na época. Então, era, eu era muito fã da Cães e Companhia, porque tinha muitos cães né, de raças diferentes. E até aí também não sabia nada de angulação, só via os trabalhos Sim. de alguns tosadores lá. E aí, as feiras também fortaleceram bastante, porque vinha alguns tosadores tosando lá e olhava aquilo e eu queria fazer do meu jeito. E isso daí foi desenvolvendo esse, essa minha profissão. E como que você faz para conciliar o seu tempo assim? Que durante o dia você trabalha na área groomer e à noite, para quem não sabe, ele é dos X-Men. É o Wolverine. <risos> né? 
tava esperando uma coisa boa. Eu já tava aqui assim, gente, o que, que o Kleber faz à noite? Ai, ai. Eu, eu até fiquei com medo. Né? Assim, ai, meu Deus. Não, não, não. não, não. E o Kleber, deixa eu te perguntar. Como você é. praticamente foi autodidata, vamos colocar assim. Doido. Qual foi a. Doido. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou no decorrer dessa caminhada aí profissional? A maior dificuldade? A maior dificuldade é quando você toma alguma bomba. Como bomba? Porque o mundo e a profissão que a gente vive é complicado porque sempre tem acidentes. Sempre tem algo que faça você parar. Travar. Dá e, aquela desestabilizada, e, e, né? Isso, e você olha pra trás e fala, cara, eu vou continuar ou eu vou avançar? E, e nessa daí, nessa, nessa andada com a ruagem, inclusive até sozinho, em um banho em tosa, aconteceu alguns episódios de cachorro que se machucaram, cachorro que até mesmo faleceu. Por imprudência do, do proprietário não falar que o cachorro tinha problema. O cachorro tinha um... O um, que ficou marcado na minha vida foi um cachorro que tinha problema cardíaco. E eu não sabia. E esse cachorro bateu as botas e, enfim, infelizmente, ele chegou até a falecer. E dali pra frente eu, eu me vi do céu pro inferno. Eu falei, agora eu vou continuar. Então isso daí ficou marcado na minha vida. Marcado na minha profissão. E dali pra frente eu aprendi que a gente precisa ter um histórico desse cliente que a gente atende procurar saber mais do, do, do que ele tem, do problema que ele tem, para que esse problema não se reverta para você. Que esse problema não seja teu, e sim do proprietário ou do cachorro que infelizmente aconteceu. Para vocês verem, gente, a importância de um checklist. Não precisa, às vezes, nem ser por escrito, você ficar fazendo perguntas, escrevendo ali. Mas conversa no WhatsApp. Se a pessoa falar que o cachorro ele tem problema cardíaco, ou, ah, olha, ele deve uma patinha de trás, isso é a conversa que você tem que ter no WhatsApp. Por escrito, olha, você que deixou o seu cãozinho aqui, você comentou que, que a patinha de trás dele dói. Tem um ocorreu tudo bem. Você tem que sempre jogar porque é o que acontece. No caso do Kleber. Ele não tinha muita noção, né, né Kleber? Não, não tinha. E aconteceu isso daí. Quer dizer, hoje ele tá aqui como um groomer renomado, só que poderia ter sido o fim da carreira dele. Porque o que acontece? Tudo bem que antigamente, né, no Banitosa, não é como nos dias de hoje, né, Kleber? Uhum. Hoje os cães são filhos. Eu costumo Sim. falar batendo será que é muito que hoje. Então hoje a internet, ela te leva ao céu, uhum. como ela te leva... Ao inferno. Sim. Então, e, que nem a dica que ele deixou aqui, pesquisa. Tá entrando no mercado pet, hoje tem, não é como a, na época dele, na minha, na Adriele, que eram poucas pessoas, né, Kleber, que dava curso, duas, uhum. três pessoas que davam, que tinha que viajar pra dar curso. É verdade. Então é sempre bom você tá se atualizando. E você comentou, Kleber, que, que isso te fez, que você parou pra pensar, pô, eu paro ou eu sigo em frente? E o que que você acha que você pode dar um conselho pra aquela pessoa que cortou um cachorro... Que o cachorro... Um descuido Sim. e... Porque Às pode... vezes o sangrar de uma unha, né? Tem gente que se desespera no sangrar de uma um unha. Um picotinho ali. da língua que parece que você mata, arrancou a cabeça fora. Que começa a sangrar. O que, que você pode falar pra essa pessoa pra ela não desistir? Claro, a gente tá falando que você sempre tem que estar atento. A gente tá falando pra ninguém ser imprudente aqui. Sim. Mas sim pra... Mas acidente acontece. Mas acidente acontece e a gente não pode deixar de falar... <risos> Tentar incentivar essa pessoa a não sair do mercado pet. É, eu, eu, vejo, eu vejo de uma forma, né? Que tudo na nossa vida ela serve como experiência. Quem não passou, pode se passar um dia. Uhum. Não quer dizer que vai passar. Uhum. Porque aquele que não procura, que não estuda, com certeza não vai ter conhecimento. E quando você tem um conhecimento, você evita algo que você pode errar lá na frente. Então o que, é que eu aconselho? Errou, procura saber onde que errou. Não vai voltar, não vai travar e falar daqui pra frente eu não consigo mais. Porque se outro conseguiu, por que ele não pode conseguir? Porque ele errou. Será que aquele outro que sempre tem sucesso, que sempre consegue nunca errou? É impossível, porque Sim. todos são seres humanos e todos são sujeitos a errar. Tem que procurar aquele que sempre acerta. Será que ele errou? Aonde que ele errou? Então ele também é igual eu, também posso errar. Mas não quer dizer que você tem que sempre errar. Então eu, eu sou muito a favor daquele que tem que dar um passo atrás para dar dois na frente. Porque se você errou é porque você precisa dar dois passos para frente. Quais é os dois passos para frente? Aprender. 
para nunca mais errar. É isso. E para vocês verem, né, que fato curioso, ele, ele começou trabalhando no ramo, não, não, acabou não tendo um guia, um professor, né, que hoje, nos dias de hoje, é muito difícil, é muito tem muito que difícil. procurar um profissional, mas você se encontra hoje no, competindo. Competindo. E isso foi uma virada de chave, porque eu te conheço pessoalmente, por isso que eu tô te falando, uhum. na sua vida. Uhum. Então o que, que você pode falar? O que mudou? Do, do, do nada era o Kleber que dava banho em tosa no... No pet shop. Ah, estou descobrindo. Opa, isso aqui é pra isso, isso aqui é pra isso. Aí você deu um, do nada o Kleber competidor. Virou 360, né? Totalmente. <risos> tipo, porque pra gente entrar pra competição, pra quem não sabe, não acha que é... Né, né Kleber? É só fazer a tosa. Tudo tem um porquê, tudo tem estrutura. Sim. E o que que fez essa virada de chave, Kleber? Tipo, ah não, peraí, eu quero competir. Primeiro tudo acontece naquele momento que você se acha que é. Você olha para você, principalmente o ego, né? Que eu vejo muito isso. O ego ele nos leva para uma situação aonde você se sente confortável. Por que confortável? Porque é muito fácil a gente ganhar. É muito fácil todo mundo elogiar. É muito fácil Sim. isso na nossa vida. Então, é, eu vivi é, essa chave foi virada nesse ponto que eu vivi muito tempo apesar dos apesares. Eu vivi uma vida de, de tosador dentro de um pet shop com sucesso. Todos os clientes chegavam e elogiavam. Nossa, que trabalho lindo, maravilhoso, você é o... Aí vai enchendo. É, é. Vai enchendo sou o melhor tosador do mundo. Isso. Eu sou o melhor do mundo. Tipo, eu não preciso aprender. Eu não preciso isso. E, e eu fui vendo dessa forma, né? Eu fui vivendo dessa forma. No entanto que... Muitos proprietários viviam muito que no leilão comigo. Era um que oferecia mais e que eu ia. Era outro que oferecia mais e que eu ia. E eu vivi muito isso. Isso levou meu ego a chegar ao ponto de ser um ótimo profissional. Só que um dia a chave veio para mim, até mesmo com um confronto de uma empresa que eu trabalhei. E foi aonde que eu me deparei no momento que eu precisava crescer mais. Um certo, um certo representante de uma empresa de, de produto chegou em mim e falou Nossa, você tem um perfil, você é um baita de um profissional e você precisa expandir, você precisa se mostrar mais. Eu falei, mas eu já me mostro dentro do pet shop, eu já me Quem mostro. Quem é você, Red Mortal? <risos> era isso, era isso. Eu não dei valor para aquele cara que vivia apresentando produtos, porque para mim ele não ia, era meio que insignificante. Diante não ia te do, agregar em nada, né? É, diante do que eu tinha. E, e um certo dia, ele meio que me escreveu em um certo evento que teve uma certificação. Tudo, e eu não sabia, porque eu não queria. Só que o proprietário do, do, do pet shop, ele queria que eu avançasse. Ele queria que eu crescesse em conhecimento. E ele me colocou lá. E Ixi. aí, eu sem saber, já estava marcado. e falou, agora você vai. Mas eu tenho trabalhado, porque eu, eu gosto de dinheiro. Eu amo ah, quem, dinheiro. Quem não quem gosta? Não. Quem não gosta, deixa aqui nos manda comentários. Manda pra gente. Quem não gosta, ah. manda pra gente. Eu passo o Pix. Gente, eu, eu, eu tenho prazer de estar todos os dias ali ganhando dinheiro. Então, se eu saísse dali, eu falo, é um dia que eu não vou ganhar. E, eu, e, e meio que ele marcou pra mim, sem eu saber, eu falei, mas eu preciso trabalhar. Ele falou, não, hoje seu dia tá pago. Ó, oh. oh, mudou de ah, dia falei, começo. Gente, como assim? <risos> Esse dia seu tá pago. Então você vai lá. Mesmo contra a minha vontade, eu fui. Só que quando eu cheguei lá, eu me deparei com um baita de um conhecimento de uma pessoa que eu nunca esperava que ia estar naquele lugar. Olha só como as coisas é bem montada. E foi onde que eu vi que eu necessitava aprender mais. Eu tô tão curioso pra saber quem é essa pessoa. Também. Hum. <risos> Mas pode falar? A pessoa pode. Pode. Então vamos falar essa pessoa. O que acontece? Essa pessoa eu já vivia desenhando, eu já vivi estudando em feiras, em eventos pet. É o Sérgio Vila Sanche. Oh, ah, que... <risos> Bateu logo na porta. Bum! <risos> e aí? O que acontece? Eu ia nas feiras e ele tava lá tosando os bichon. Mas uhum. era num veneno da velocidade é. da tesoura que eu falei, isso não é normal. Tá aqui mais uma pessoa aqui, viu? Porque eu, eu acho que eu comentei sim, um sim. programa aqui que eu, eu já vi acabamentos excelentes, assim, velocidade na Nossa, tesoura não, igual uma coisa anormal, né? Eu anormal. achava que aquilo não era normal. <risos> Mas enfim, eu vi aquilo e falava, cara, e será que eu vou ter esse peito um dia 
de estar como ele se expondo assim, todo mundo assim ao lateral. Porque a gente vê um cliente olhando pra gente no pet, mas é diferente é de uma diferente, feira. Exatamente. Que numa feira você não sabe quem é, mas eles estão ali olhando pra e você. São várias pessoas ao mesmo tempo, né? <risos> e eu vi aquilo, cara, assim, eu falei, cara, será que um dia eu faço isso? Será que um dia eu quero isso pra mim? Mas eu admirava, porque ele era, ele é ousado uhum. pra chegar nesse ponto. Sim. E aí, quando chega nesse lugar, que foi montado pra se aprender, pra fazer uma certificação, quem tá lá? Era ele. Você falou, putz. Eu falei, gente, ele nem sabia de onde que eu era. Aí o nariz empinado foi pra onde? <risos> <risos> Bati uma olhada. Bateu, bateu, caiu assim. E lógico, eu nunca pensei em querer fazer nenhuma certificação, aprender nada, porque eu era um cara. Naquele momento da, da feira, passava. E dali pra feira, era eu no meu mundo. De Sim. pet shop, de banho tosa. Naquele mundo que o cliente está sempre te subindo ego. Subindo ego, subindo ego. Mas, quando eu chego lá nele e falo, cara, é você que vai fazer esse projeto, essa, vai dar continuidade? É. Aí eu baixei e continuei. Só que nesse de continuar, a minha mente ela já foi mudando. Eu já comecei a enxergar de outra forma que eu não via dentro do pet shop. Começou a encaixar o quê? Sinofilia, raça. Coisa que a gente não vê muito dentro do pet shop. Começou a juntar o quê? Estrutura de um animal. Consegui, com, começou com... Estru, é, balança, com, simetria, proporção. Balança, simetria. Tudo isso começou a envolver, mudar. Criar uma, uma certa ilusão do mundo que a gente não conhece lá fora, que é o mundo grume. Que é de competições. Que é de palestra. Enfim, é um mundo totalmente diferente daquilo que a gente vive dentro do pet shop. E nessa daí, a minha mente começou a envolver. Por quê? Uma, lá atrás, esse Kleber aqui sempre gostou de quê? Dinheiro e mudança de vida. Mudança de vida. E eu comecei a me envolver, me envolver, me envolver. Quando eu vi, eu já estava fazendo certificação, que já tinha um certo conhecimento, porque tinha estudado para isso. E depois eu já estava competindo, sem perceber, com a evolução das certificações eu já estava competindo e depois era um mundo sem volta porque parece droga é viciante é viciante <risos> quanto mais você ingere mais você quer eu tava e, e é verdade que eu tava parado que droga é aquilo o cara que usa droga ele quer arrastar o um amigo pra droga também. Uhum. Eu tava parado, o Igão ficou, volta a competir, volta. Eu falei, eu não tenho cachorro, eu te empresto o cachorro. Tipo, eu pago, ó. Toma! Então, assim, é, é viciante, é, é uma viciante. coisa que. Aí você sente ali, principalmente você pega pódio, né? Uhum. Aí você fica assim e fala, meu, peraí! Tô no caminho, tipo. É uma felicidade porque eu acho que a competição, tirando claro o pódio, eu acho que. É a certificação pessoal que você tá no caminho certo, que você fez o um bom trabalho. É verdade. Porque quando você compete, faz aquele trabalho que você olha, você fala, mano, eu fiz uma merda. É. Você já sabe que você não vai ganhar. É. Uhum. Que aí você fica puto duas vezes, que você sabe que o juiz não vai dar e porque você não realizou um, um uhum. bom trabalho. Isso, isso mesmo. E Kleber, você começou a falar que ganha, gostava de ganhar dinheiro. E a competição, ela é muito boa pra gente aprender... Valoriza a gente como profissional, mas vai de contramão do de, ga de ganhar pra gastar. Sim. É, a gente Porque investe investimento um com cão, investimento com estudo. E como que foi isso na sua vida? Do nada tinha o Kleber que só queria ganhar e agora tem o Kleber... Que precisava investir. Que precisa investir. É, então. É, é aquilo que a gente falou. O vício, né? O vício, ele te leva numa dimensão que você perde a noção. Eu perdi essa noção. Mas foi por uma causa boa. Pra quê? Pra elevar mais esse profissional que era. Mas eu perdi essa noção. Pra mim não tinha mais a dificuldade de conseguir. Pra mim não tinha mais a dificuldade ou a, ou a ambição de ganhar dinheiro. Eu queria sempre me saciar. Eu queria... É o sujeito que ele tá falando, né? Papo de drogar, não é? Me calma, gente. Não é também assim, não. É tipo isso. Aquela ansiedade, aquela vontade... De estar naqueles eventos, de ver você ser aplaudido, de ver é, os holofotes. É, sair com a rosetinha ali na mão, é, trocãozinho. A Adriele, a Adriele <risos> lembra, eu acho que das primeiras competições, que eu acho que ela tava junto também. Eu lembra, acho que você eu tava lembro junto. de alguma assim. Então aquilo dali, ele vai te subir no ego, aonde que eu tinha ego lá atrás, mas não era da mesma forma de hoje. Então o que é que acontece? continuou me envolvendo no ego. 
que é aquilo que me envolve. Então eu acabei esquecendo essa parte de valores, de investimento. Porque para mim, o meu investimento seria estar lá, naquele lugar, competindo e subindo o ego. Que nem a Adriane comentou aqui um gancho. Ela foi de roseta, né? Sim. Olha, organizadores, gostamos de dinheiro, gostamos, mas queremos rosetas grandes e bonitas. Bem chamativas, eu só quero a recepção que eu falo, do pessoal, Ah, só vai com a com de roseta? A gente tô usadora, a realidade é que vai com a de troféu e roseta. É mais ou menos. E eu vejo melhor. Pode ver que ganha lá, ganha lá aquele cheque de 700, Sim. 800. A pessoa nem, nem posta com aquilo, a pessoa vai lá e posta com a... Ah, você, você, tá. um troféu. Escrito lá, primeiro é. lugar. E Kleber, é. qual, qual o conselho que você dá pra quem quer competir hoje? Ó, oh, sou o Kleber do passado, tô parada ali dentro do Bentosa, tô naquela coisa viciosa porque o Bentosa vai totalmente de contra a mão da competição. É outro mundo. O, qual o conselho que você dá pra essa pessoa que quer iniciar a competir? Olha, primeiro de tudo, eu acho que pra iniciar, primeiro tem que ter humildade. Por que humildade? Porque a gente tem que ter humildade pra escutar quem quer nos passar algo de melhor que foi pra ela. Eu acho que o segundo ponto, eu acho que é aprender. A gente tem que dar essa oportunidade. Independente. Independente, eu falo assim, independente de uma pessoa que sabe mais ou de uma pessoa que sabe menos. Por quê? Quando você tem humildade, você recebe todos para te orientar. Ah, eu sou um tosador, porque praticamente a gente separa em cargos, vai. Eu sou um tosador. Eu não vou receber uma informação ou até uma dica de um banhista, porque um banhista está abaixo de mim. Não é. Porque a visão daquilo que a gente está fazendo no momento é diferente de quem está fazendo e de quem está olhando você fazer. Então, eu acho que tudo se encaixa, a humildade, junto com o aprendizado. Independente do, da categoria, independente da posição que você está. Então, tudo isso se encaixa para um competidor hoje querer competir. Outra coisa, dificuldades. Todo mundo vai ter, desde aquele que está começando até aquele que já é uma evidência no mercado. Vai ter dificuldade. Então tem que ultrapassar essa dificuldade, tem que ultrapassar esses medos, tem que ser ousado e se lançar. Porque se você não se lançar, você não vai chegar a lugar nenhum. É, porque quem está começando tem a dificuldade de crescer para começar a aparecer. E quem já está em evidência, se manter em evidência. Uhum. É difícil. É difícil. Você... E eu vou, eu vou falar, Kleber. Eu vou ter que competir. É um pessoal com 3, 4 anos de profissão, cara. Tá atropelando na nossa todo época, mundo. Na nossa época, era o quê? Você tinha que ficar estudando foto de uma gringa Sim. por foto. Acompanhei professores fazendo apostila. Hoje não. Hoje o cara marca um curso comigo, marca um curso com o Kleber, mas é bom com o Ricardo. O cara... Deslanche e tome. Atropela todo mundo. O cara já tá ali já... Já competindo no, no iniciante, vai subindo, subindo, quando você... Tá ali, batendo de frente. Tá ali, tá enorme. É tá ali, tá enorme. Porque a nossa profissão, e até mesmo a área, vai, a área, ela, ela nos deu uma facilidade de conseguir avançar é, de uma forma mais fácil, sabe? Como assim mais fácil? A internet... Sim. A internet nos ajuda muito. Hoje você pode pegar aquele vídeo de, de repente, uma tosa que alguém fez e, e rebobinar... Ficar em vendo três, várias quatro, vezes, cinco, exato. dez vezes. É diferente que a gente não tinha isso antigamente. A gente, se a gente perdesse naquele momento, acabou, filho. Você vai precisar de um outro momento desse. Hoje uhum. não. Hoje você tá gravado ali, filho. Hoje você pode ver quantas vezes você quiser. Isso daí faz com que hoje eles venham atropelando do jeito que estão. O nosso mercado, ele tá em, em um flash. Você piscou. Já tem Já outro milhão. <risos> Verdade. Oh, e o mercado pet, ele evoluiu tanto que eu tenho... Até aqui no canal onde está esse vídeo, eu tenho uma tosa japonesa no canal aqui. Meu Deus, eu tenho vergonha. Eu sou louco pra falar aqui. Eu... <risos> Só é, que... mas é bom porque é, é uma marca é... de, de uma fase. É. Sim, eu, eu vou usar até essa foto na, na próxima peça que eu vou dar com o Ricardo. É, pra mostrar como não fazer. É. Porque, porque assim, mudou, né? a gente foi... Quando lançou a, a onda da tosa japonesa, foi uma, uma tosa que eu me apaixonei. Então eu fui tentando fazer, tentando fazer, tentando fazer. Hoje, graças a Deus, eu consigo fazer a tosa japonesa. Melhor. 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 Só que assim, são registros. Então o mercado pet evoluiu, como o Kleber falou. Evoluiu demais. Muito, né? muito, muito, muito. Kleber, e uma coisa assim que você se arrepende, não sei se existe. 
de não ter feito nesse, no seu tempo de carreira até hoje? Misericórdia. Se eu pudesse estar tá onde eu estou hoje, há 10 anos atrás eu estaria. No primeiro momento que eu vi o Sérgio na feira fazendo aquele bichão e eu fosse buscá-lo, procurá-lo, hoje eu não estaria onde eu estou. Estaria melhor. Por que melhor? Por causa da nossa evolução. A nossa evolução está no flash, no piscar de olho. Então, com certeza, eu me arrependo de não ter começado... Ter feito o curso básico lá com ter ele. Ter feito o curso básico. Ter parado com essa história de eu sou o top. Sou o pica da galáxia. <risos> eu teria é... saído desse ponto. E hoje eu estaria bem melhor. Por isso que eu aconselho o pessoal a avançar, procurar, cursar, estudar. Porque é isso que faz a gente evoluir. Conhecimento, estudo. É, é, abre a nossa mente de uma forma que a gente não consegue entender. Por exemplo, um, um, uma, uma simples pincelada. Eu faz um, um ano e meio que eu estou fazendo a medicina veterinária. Então eu já comecei a ver totalmente diferente a minha vida. Sabe? É, em, em termos de falar... Eu, esse ponto aqui, misericórdia. <risos> Para eu estar aqui hoje falando, eu tinha medo. Por quê? Eu, tenho, eu sempre tive uma grande dificuldade no português. Muito. Só que quando eu comecei a ler aqueles artigão daquele tamanho de, da medicina, porque exige, precisa, eu comecei a me ver de uma forma diferente para falar, colocação das palavras. Ainda peco muito, ainda tenho muita dificuldade. Eu não tive um, um estudo é, muito bom para chegar a esse ponto hoje da medicina. Só que isso daí te força a aprender, isso te força a ser melhor até mesmo para o teu dia a dia na vida. Então é, é esse conselho que eu dou para todo mundo, sabe? Estudar, 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 sem ter momento para parar. Então fica uma dica aí de ouro, estudar. estudar. Porque assim, muitas vezes a gente está no Banitosa, o nosso cliente, sim, ele nos elogia. E claro, o Banitosa é o nosso dia a dia, a gente precisa do nosso Banitosa porque é o que nos mantém, nosso, nosso sustento. Só que eu vejo... Por mim mesmo, exemplo, categoria tosa bebê. A gente tem a mania de arredondar o cachorro inteiro todo por igual no banho tosa. Por quê? Se eu deixar a bunda, se eu deixar a peito, Sim, o cliente, é o cliente ele volta pra mim e fala né? assim: você errou a tosa, né? É. né? Arranca ali pra mim, filho. Entendeu? É. Então, só, aí quando a gente vai ali pra tosa bebê, a gente já sente uma diferença de falar: meu, é, é diferente. diferente. É totalmente diferente. O que o cliente gosta e o que o padrão pede é. é. E você não vai ser o veterinário que vai ficar falando que o problema é do banitosa não, né? É isso. Você acredita que isso daí é mais um desafio? Por que mais um desafio que eu vi na minha vida? Eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei essa dificuldade dos dois lados profissional não se entender. Porque eu acho que todo mundo é capaz de tentar melhorar o seu lado. Quando a gente olha de uma forma de ajuda para o próximo... A gente esquece o lado da crítica. Por quê? Porque quando você olha o erro e você quer criticar, é diferente você olhar o erro e tentar ajudar aquela pessoa a não errar. Então eu sempre tive essa dificuldade de um veterinário citar que o profissional de banho em tosa é o errado de toda a situação. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus, sem RMV, ó, não tô querendo... <risos> Mas enfim... Tem muitos pontos que o veterinário, em vez de criticar, apontar, o profissional de banho ele pode ajudar. Em vez de ele citar algo que ele não viu, ele poder ajudar. Então, eu não quero ser um inimigo aqui, transferir o lado do, do profissional, do pet, do banho para o profissional da veterinária e esquecer as minhas origens. Eu quero ajudar, conciliar essa, essas duas áreas, de uma forma que um não consiga ser inimigo do outro. Unir as duas partes, né? É. Porque realmente acho que é o que falta hoje em dia. Tem muita essa guerrinha mesmo de banitosa, sempre se ocupado, porque o veterinário diz pro tutor que a culpa foi do banitosa, mas uhum. muitas vezes é um veterinário que nem conhece o banitosa que o cachorro vai. E aí fica naquela guerra de informação. O banhista fala uma coisa pro tutor, o veterinário fala outra e ninguém chega a conclusão ninguém nenhuma. Chega. E sabe o que, que eu sinto? Que é assim, ó. O veterinário ele tem um pet shop. Então cliente, ele vai lá. Então ele critica muitas vezes, sem saber, sem conhecimento de causa, para conseguir colocar Sim. o cliente pro próprio pet shop dele. Trazer, né? Contrapartida, também tem muitos profissionais da nossa área de estética 
que se acham veterinários. Sim. Que eu falo, eu falo, gente, ó, cada um no seu quadrado. Sim. Você não tem que... Ah, qual o remédio pra otite que você... Não, aí você procura um veterinário. Sim. Ah, tá com alergia. Que shampoo usar? Procura um veterinário. Eu acho que... Vou... Que nem o cara falou, você tem que respeitar o espaço de cada um. É. Eu acho que deveria existir um, uma aliança entre sim, as duas partes. Eu acho que o, o veterinário ele não precisa criticar o... o ah, o cachorro, que eu já ouvi, é de banho, é, ao, não tá secando direito. Uhum. Ele não sabe, ele não tá vendo. Sim. Muitas vezes o cachorro fica no quintal. Uhum. Fica úmido. De fica de úmido. Xixi, por exemplo, de a, a pessoa leva no banho tosa uma vez por mês, dá banho em casa, não seca o cachorro direito. Uhum. Então não sabe da causa inteira. E assim como nós não devemos tomar um lugar de veterinário. Que ele, é, é, eu, eu não vou citar nome, mas já vi profissional é, indicando é, injeção, cara. Não é nem vacina pra isso, pra aquilo. Se você olhar, você fala, meu... Como pode, que né? Que loucura, pode, é. né? Mas chega nesse nível. Chega nesse nível porque o conhecimento te leva a ter uma segurança que é uma segurança que, entre aspas, não é, porque você não estudou pra aquilo. Isso. Mas pelo fato de, de repente, você ver um profissional fazendo, fazendo, fazendo e dando certo, você também quer tentar. Uhum. E isso leva também ao erro. E muitos profissionais de banho e tosa também eles vão nesse erro. Em vez de ele tentar deixar exercer aquilo, quem estudou? A gente vai voltar para onde? No estudo. Você estudou para aquilo? Você vai continuar aquilo. Para oh. quê? Para que ultrapassar aquele ponto que você não tem conhecimento? Para vocês verem, ó, oh, a gente começou a entrevista do Kleber ele falando que começou trabalhando sozinho. Só que se você observar agora, o que o Kleber mais está falando é o quê? Estudos. Tá. Então assim, não acha que porque você viu o início da entrevista, você... Ah, eu estou no caminho certo. Não, não tá. Ele mesmo já está falando que hoje ele é estudioso. tá? Então deixando isso aqui bem claro, porque esse, toda hora agora ele está falando é, o quê? Estudo, 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 estudo. Então não significa que você está hoje aí no banho, então você nunca fez um curso, que você não deve ir atrás. Vai atrás hoje. Você está vendo esse vídeo hoje? Vai atrás hoje. Hoje. Não precisa ser comigo, não precisa ser com quem eu estiver aí perto. E pesquisa, pô, pesquisa sobre o professor. Pesquisa sobre o professor. Isso é, é então muito vai importante. Fazer curso é. com o primeiro que aparecer lá no é anúncio verdade. do Google. É porque às vezes, Kleber, a desinformação arrebenta com, com o profissional. Sim. A pessoa escuta aqui o começo, né? E depois já falar, ah, não, daqui pra frente eu não quero escutar mais. Eu não quero ouvir mais o que eles estão falando porque eu vou seguir daqui pra frente. Mas esqueceu o contexto. Discutador do contexto, né? E o nosso contexto é o que no final? Tem que estudar, tem que ir até o final. Pra evoluir. Pra evoluir. E Kleber, onde fica o seu, seu pet shop? Eu estou localizado ali na Avenida Sabiá, 814, do lado do Metro Moema. E faz todas as raças, qual a sua especializa... especialização? Sim. Especialidade, perdão. Sim. A gente aplica mais no, no, meu, no meu estabelecimento as tosas comerciais. Então, são as tosas comerciais. É aquelas tosas usadas em, em companhia. Sabe, o tutorzinho chega com o seu cachorro e quer é, suprir a necessidade de tirar o pelo. Enfim, a gente mantém a tosa comercial. Dependente, a tosa da raça, a tosa bebê, a gente faz todas lá. Também aplicamos as tosas padrões. A que é mais direcionada, ao range ou alguma tosa estabelecida pelo padrão da raça, isso daí teria que estar tá procurando com calma, um horário, ou seja, um agendamento mais específico. Eu tenho uma última pergunta para você, o que, que é o um mundo pet, o um ramo pet para você? É um, uma bomba. <risos> Gente, hoje eu tenho toda a propriedade para falar que é uma bomba, mas que é uma bomba, uma bomba boa. Tá? Não é uma bomba que explode e mata todo mundo, pelo amor de Deus, tá? não pense dessa forma. Mas é uma bomba de oportunidades, é uma bomba de ganhar dinheiro. E hoje, hoje, pelo conhecimento e pela vida, pela trajetória de vida, eu hoje eu vejo que eu estou no caminho certo. Que graças a Deus ele teve a compaixão de me colocar no ramo certo, pelo fato do que vem avançando, pelo fato do que vem expandindo essa área. E eu aconselho a todos entrarem, porque é uma entrada sem erro. Lógico, todo mundo tem dificuldade, isso é normal. 
Mas é uma dificuldade que é mais fácil de você E todo começo passar. é difícil também, né? Às vezes a pessoa vê e fala assim, ah, então eu vou começar hoje, amanhã eu já tô ganhando muito Sim. dinheiro. Já. Vamos, é. né? Galgar um caminho é. aí. As dificuldades leva também a gente meio que ficar retraído, né? Mas é a dificuldade que eu falei. Você tem que dar um passo atrás para dar dois para frente. E se você não tiver dificuldade, você não vai conseguir é, ter sucesso lá na frente. Então, esse foi o nosso bate-papo com o Kleber. Kleber, já fica aqui o nosso próximo convite para você participar. Gostei muito desse bate-papo. Sei que ainda você tem muita conversa, ainda muita história para contar. Né? Já deixa aqui um beijo para o Atacadão Pet lá do Paraná. Kleber, deixa aqui suas redes sociais, quem quer te procurar pra banitosa, quem quer te procurar de repente pra um curso, pra ser mentor, deixa aqui, por favor. Bom, o meu Insta é Kleber, Cha... Kleber Xavier Underline Groom, Facebook Kleber Xavier de Amorim, e o contato é 011 98207 5238. Arrasou. Arrasou. Muito obrigado, <risos> gente, e até o próximo programa. Fui! Falou, galera!